。这只既像老虎又像牛的怪物，竟然是拉姆的原配未婚夫。他今天来就是要带走拉姆。原本樱桃大师正在楼下煮饭，他揭开锅盖，赫然出现一个凶字。他立刻上楼通知，小心马上会有厄运降临，赶紧带着拉姆逃命去吧。但是他们完全不信大师的忠告，小心还说等小忍过来一起私奔。拉姆顿时火冒三丈。而此时，小忍正在赶来的路上，突然一道炫目的闪电砸在面前，闪电的中心出现一只浑身带电的怪物。大师提醒小心，怪物马上就会从这个方向冲进来。突然，屋里停电了，阳台外面又传来毛骨悚然的声音。小忍说：“这只怪物一直喊着拉姆的名字，所以他就把怪物带过来了。怪物的身体急速缩小，变成了牛星人的样子。拉姆使劲捶打雷伊，让他赶紧回去。小新的妈妈听到动静也跟了过来。”小忍责怪拉姆没眼光，这么帅的老公都不要，非要选小新这个渣男。但其实雷毅有个缺陷，只要他一生气就会变成怪物。小忍觉得这根本就不是问题，只要平时长得帅，哪怕是怪物他也喜欢。就在这时，小新妈妈端着一盘红薯进来了，雷毅竟然捧着小新妈妈的手闻了起来。拉姆告诉小新，他只是对食物无法抗拒，任何食物他都想一人独吞，连樱桃大师都看出来了。这家伙除了长得帅，简直一无是处。拉姆让雷毅放弃追求他的想法。老虎从屁股后面掏出一个人偶和一个存钱罐，他想告诉大家，为了娶到拉姆，他一直在努力存钱。这次雷伊真的生气了，既然解决不了问题，那就把造成问题的人解决了。他要生吃了小新，拉姆带着小新夺路而逃，他们一口气钻进了公园里。只要是听到雷伊告白的人都会答应他的请求。人形态追不上小新，雷伊摇身一变又成了大老虎，而这次他被商贩的红薯吸引了。老虎一边追一边吃，最后转了一大圈又回到小新家里。一起回来的还有公园里的情侣和商贩，商贩把小新当成了老虎主人，要让他赔钱，这回算是完蛋了。这只正在疯狂干饭的胖虎就是拉姆的未婚夫，他最喜欢吃独食。明明今天是想带拉姆回牛心，结果却被大家的便当诱惑了。中太郎想保护拉姆，拉姆却拉着小新私奔。两人刚一出门就遇到了小兰，小兰急忙拉着拉姆躲到角落，一看到雷伊，他的小心脏就扑通扑通跳。拉姆很疑惑：“你紧张的泡泡茶壶啊？”教室里，胖虎还在抢别人的便当。中太郎觉得这个一脸蠢货的东西，凭什么能当拉姆的未婚夫？小心提醒中太郎：“这家伙可比你帅多了。”刚说完，胖虎的身体急速缩小，变成了人形态。中太郎受到了前所未有的打击，女生们立刻围到雷伊身边，双手奉上便当。嗯雷毅吃完了便当，才想起来他的目的。他把小新按在课桌上，要他交出拉姆。可是当小兰端着美食出现，他立刻又忘记了初心。雷毅安静的和小兰对立而坐，细嚼慢咽的品尝小兰亲手做出的美食。可是吃完之后，他又变回了胖虎。拉姆很生气，你为什么就不能理解小兰的心意呢？小兰并没有责怪雷毅，他认为雷毅愿意慢慢吃自己做的料理，这就是很幸福的事。但事实并非如此。拉姆指责雷毅不该让小兰伤心，恐怕小兰以后再也没有勇气面对雷毅。但小兰很快又做了一份食物，只要看着心爱的人吃自己做的食物，他就满足了。吃饱喝足之后，雷毅一飞冲天，消失不见。拉姆开心坏了，终于可以摆脱这只蠢牛了。结果一回家又看到雷毅在大口干饭。如果有一天老婆突然消失了，你会恐惧吗？自从拉姆强制认小新当老公之后，小新每天痛苦不堪，在路上和同学交流一下，就会被拉姆当成搞外语疯狂电击。但随着电击次数增加，小新自带的电阻也逐渐增强，他现在已经开始当着拉姆的面为所欲为。中太郎提醒小新，如果你继续不要脸下去，拉姆可能就要离开你了。奇怪的是，拉姆这次并没有发火，他只是专心做着人偶。他还不厌其烦地提醒小新要记得按时起床。小新怪他多管闲事，毕竟每天早上被粗鲁的叫醒，上学路上还要被电击，这样的跟屁虫早就不想要了。以前一个人。可是很快乐自由的拉姆，感觉自己是打心眼里被他嫌弃了。小新想看看拉姆到底做了什么好东西。
見せるくらいやろうちのありがたみもわからないならほっといてほしいっちゃなんだっつんじゃほっとけとかほっとけないとか勝手なことばっかり言いやがってもう知らんダーリンオレアネル拉姆帮他关上灯，然后说了声再见。小新还不知道拉姆这次可能真的要走了。第二天一早，小新就被妈妈温柔的唤醒，他以为拉姆提前到了学校，可在教室依旧没有看到拉姆。晚上回到家，拉姆也没有一起来吃晚饭。小新无意间看到了桌子上的人偶，他顿时有种不好的预感。小新把人偶带在身上，他记得拉姆说过很想看看枫叶红了是什么样子。现在枫叶已经全部红了，但是拉姆却不在了。到了学校，中太郎问他是不是被拉姆甩了，小新却反咬一口，认为是中太郎拐走了拉姆，两人差点就打了起来。最后小新才宣布拉姆失。踪了，中太郎立刻呼叫家里的私人警察，海陆空全员出动，他们找遍了人类能够到达的地方，可最终依旧一无所获。小新仔细把之前两人约会的位置搜索了一遍，但是最后奇迹并没有出现。而此时的拉姆早就回到自己家里，原来他只是护照到期了，需要回来更换而已。拉姆还是想回到小新身边，他的父母也没有反对。拉姆虽然不在小新身边，但他留下的人偶依旧在监视小新。此时的小新正在嚎啕大哭，他责怪拉姆不辞而别。<笑>第二天，小新去上学，突然听到一个熟悉的声音。哪里？小新和拉姆正在街上走着，突然迎面飞来一张姨妈巾贴在脸上。根据上面残存的气味，这一定是个美女。凭借从小养成的灵敏嗅觉，小新开启猎犬模式。他很快就找到了乱丢垃圾的少女。小新想物归原主，牛车里的人让他把手伸出来。小新和拉姆吓得掉头就跑。回去之后，他告诉中太郎今天早上遇到了妖怪。中太郎根本不相信，但是根据小新提供的信息，他有种不祥的预感。就在这时候，早上的神秘少女已经来到了学校，看到有人在铺地毯，大家还以为是大明星来了。少女径直走向中太郎，原来这两人本就是老相识。<音>这次班上的女生们感觉全都失恋了。小新想趁乱拐走少女，拉姆一把抓住自家老公。少女猛然想起今天早上见过小新，然后又给小新看了下自己的真面目。小新当场去世。中太郎挣脱了狂热的妹子们，他责怪妹妹不该胡言乱语，惹得女同学差点自尽了。妹妹告诉中太郎，他是来送便当的，因为星期一上学，中太郎忘记带便当了，所以他坐牛车花了几天时间终于送过来了。当他打开盖子，一股直击灵魂的味道充斥全场，新鲜的生鱼片已经成了烟海雀。妹妹夹起一片生鱼片喂给中太郎，中太郎根本不敢张嘴。妹妹感。哥哥太无情了，自己坐牛车颠簸了几天，竟然还被拒绝。小新为了安慰伤心的妹妹，她觉得自己可以吃光这些食物。拉姆夹起一块就要塞进小新嘴里，既然你不知死活，那我就送你一程。妹妹却一把推开拉姆，她要亲自喂小新食物。中太郎提醒妹妹不要和小新扯上关系，妹妹却认为他找到了真爱。毕竟小新可不嫌弃自己做的便当，中太郎死活不同意小新当自己的妹夫。结果妹妹却指挥黑衣人把他装进了柜子里。中太郎的幽闭恐惧症发作，他在箱子里大声尖叫。男生们看到中太郎也有弱点，开心坏了。可没想到，这竟然成为了女生们爱慕的理由。<笑>只要敢吃下这块五天前的生鱼片，就能实现财富自由。小新决定豁出去了，结果却被拉姆助攻，一头扎进恶臭的便当盒里。为了和小新成为夫妻，桃子叫人把反对他的哥哥锁在柜子里。两人更是约定好了，下次就去家里见父母。桃子邀请小新去家里参加新年会，结果一进门就被中太郎拦住。就在这时，拉姆也带着一群人空降到了这里。中太郎的家实在是太大了，在院子里都装上了电梯。桃子告诉大家，他已经准备好了所有道具，大家只需要按照箭头和墙上的提示走就好。房子里遍布陷阱，小新首先就被传送到地下，其他人还没反应过来，也被一起赶出了房间。小新在地下被一条传送带送向其他的区域，楼上的众人又遇到了暴力战车，这次大家又被分成了几组。小新和红毛一起终于来到地面，红毛迫不及待一头冲进一扇大门，结果刚进去就被黑衣人一枪给淘汰了。小新误打误撞进了拉姆同一个房间，中太郎的爷爷给大家准备了茶。水原本以为是老人家的心意，没想到他竟然在里面添加了麻药。除了拉姆之外，大家全部都失去了活动能力。小新看到桃子从门外路过，他拼尽全力追了上去，结果却被无情的扔进水池，然后又被机器手臂抓出来扔给了黑衣人。拉姆被邀请到吃年糕比赛的屋子里，裁判刚说完，开始另外两名选手就把年糕吃了个精光。失败的拉姆直接被送上了天空。大家怎么都想不到，他们的冒险竟然是桃子一家在控制，众人只不过是棋盘上的棋子。
。游戏的最后，小星和雪女终于得到了新年压岁钱，可这个压岁钱差点就把两人压成了粉末。爷爷还想忽悠外星人，地球的压岁钱就是要把人压碎。雪女生气了，直接把整个屋子动了起来，大家被迫陪桃子玩了一整天，一个个全都虚脱了。最后，桃子还把他们绑在烟花上发射上天。小星和拉姆的孩子真是太萌了，关键是这小家伙还能无限喷火，这以后家里连燃气都省了。只是他这一头绿毛鼠食让人浮想联翩。早上，小星发现邮箱里露出半截屁股，他一把拽了出来，没想到竟然是个小屁孩。不用说，这一看就是拉姆的娘家人。今天小新要去给樱花老师拜年，拉姆非要抱着小天一起。小新想把小天扔了，岂料小屁孩竟然先发制人，直接把小新屁股点着了。无奈之下，只好带着小天一起。可小新也没料到，这小屁孩竟然比自己还会哄大姐姐开心。幸运的是，小兰也在这里给樱花老师打工。小兰看到老熟人来了，紧张的要命。拉姆这次肯定会利用表弟揭露自己的外星人身份，岂料小兰演技爆发应试，装成了两人是初次见面。接下来，他们一群人玩起了百人一手的游戏。小新又想趁机和小兰牵手，但小天一眼就看穿了他的心思。无奈之下，大家又开始个人才艺展示。小天要给大家表演飞天，结果却遭到了小新的嘲讽。小新到厨房洗脸，小兰也跟了过来。小新以为小兰是来安慰他的，但其实小兰是想趁机吸干小新。好在最后关头，小天救下不知死活的小新。小新彻底发飙了，他势必要和小屁孩拼个你死我活。他用平底锅挡住火焰，一路追杀，小屁孩却逃进拉姆怀里。一直袒护小新的拉姆认为小新不该和孩子计较。樱花老师一把将小新扔进水池。要知道，这小子现在可是大家的团宠，但其实小家伙可不像表面那般单纯。绝对是最离谱的姐弟恋。外星小屁孩和巫女姐姐第一次约会，他竟然带大姐姐看爱情动作片。谁都想不到，这么可爱的小屁孩竟然是老司机。樱花姐姐只是摸了下脑袋，就点燃了小天心中的爱恋之火。他用了三天时间为樱花写了一封情书，想约她见面。小新看了之后直接否决。很明显，小屁孩完全不懂约会流程。小天当场磕头拜师，请小新帮他写情书。可单纯的小天哪里知道小新写的有多龌龊？很快，樱花姐姐就收到情书。虽然樱花收到的情书不计其数，但是这绝对是最下流无耻的一封。可是恰好起到了反作用，樱花竟然打算去会会这个龌龊的追求者，他势必要给他点颜色看看。可当他看到小天后，立马就平静了。气得再狠也无法对小孩子下手啊！小天拉起樱花就要带他去约会，暗处的小新认为要不了多久樱花肯定会大发雷霆，因为接下来的约会场所都是带颜色的。他们来到一家茶馆，小天要带樱花去喝茶，看到招牌樱花整个人都不好了，他一把抓起小天快速逃离，可小天却开始疯狂哭闹，无奈之下，樱花只好同意接下来都听小天的安排。小天要带樱花去看电影，可是看到电影宣传海报樱花，就感觉不对劲。小孩子不都爱看奥特曼吗？樱花只能被迫和小屁孩一起看电影，可没看几分钟，小天就睡着了。但是小新却看得极其投入，甚至突然情不自禁喊了出来。樱花一把揪住小新，他已经猜到这些怪事都是小新一手安排的，即使被樱花胖揍一顿，小新依旧想坑人坑到底。到了晚上，樱花要送小天回家，小天却说约会还没结束，必须要去旅馆。更离谱的是，小天竟然还向他求婚。樱花拒绝了小天，因为他的手上已经有了一枚戒指。小新感觉这简直比杀了他还要难受，而小天却认为这都是小新的错。从没见过这么不要脸的学校，为了阻止学生外出吃饭，竟然让老师埋伏在学生经常光顾的餐厅，一旦被抓就要严刑拷打。可哪里有压迫，哪里就有反抗。即便学校有狗腿子，学生会二十四小时巡逻，依旧不能阻止大家和垃圾食堂抗争的决心。学生们兵分两路，一部分人拖住学生会，其他人趁机跑路。可校外干饭之旅却没有这么顺利，狡猾的主任早就埋伏在后厨等待学生落网。不过好在饭店阿姨是个善良的人，她在送餐时悄悄给小新送了一张纸条。当小新看到手中的纸条时，已经为时已晚。装扮成招财猫的主任从天而降，一屁股坐在餐桌上。幸亏看板娘帮忙拖住主任，大家才能死里逃生。可危机并未解除，前方的道路已经被狗腿子拦住，眼看就要被主任追上。女生们一起使出美人计。
。虽然侥幸脱身，可没想到这条街所有的饭店都被学校收买，这招釜底抽薪可真是够绝的。另一边逃跑速度不够快的同学已经被主任五花大绑，主任露出了猥琐的笑容。就在这时，一位救世主带着警察赶到现场，主任被当成虐待未成年人的变态抓捕归案。大家向记者表示诚挚的感谢，然而记者其实是这条街的商人假扮的。可突然又出现一群全副武装的老师，学生们决定分散逃跑。在熟悉的环境里，老师肯定不是对手。师生之间玩起了间谍游戏。小新和拉姆很幸运被一个老板邀请进店里躲避。老板告诉大家，这里的老师已经被他控制，让同学们不必担心。这次大家终于能安心干饭。拉姆点了一块爆辣的铁板烧，而不知死活的小新竟然聊起了服务员小姐姐。拉姆直接把刚出锅的爆辣烤肉塞进小新嘴里。顶着香肠嘴的小新一路飞奔，街道里场面逐渐陷入混乱。速度过快的中太郎一头撞翻了老校长，校长刚起身，小新又冲了过来。老校长的死让老师们怒火中烧，而学生们这边也决定集体反抗。最终，学生们凭借数量优势取得了压倒性胜利，但主任依旧不服。这我见过最残暴的父亲，他把女儿当儿子养，不许她穿裙子，一言不合就一顿暴走。女儿也不甘示弱，她完美继承了父亲的暴力倾向，两人一天到晚都在互相伤害。这天路过的小新恰好看到他们在打架，小新好意出言阻止，荣之介觉得小新多管闲事，父亲又是一记重拳砸在头上。今天终于有人能帮自己管管这个叛逆的女儿了。荣之介的家里。世代经营一家小吃店，目前已经传了三代人，可到了这一代却生了个女儿。但父亲完全把她当儿子养。父亲原本想让她继承家业，可龙之介却极力反对。残暴的父亲养出了更加暴力的女儿，父女之间随时都能进入战斗状态，这让老父亲很是头疼。龙之介实在受够了这个家，他想自己出去找工作。老爹听到后又要动手，小忍拦住了老爹，他劝说龙之介也要替父亲考虑一下。可龙之介也有自己的苦衷，这家小店一年到头都要营业，没有任何自由时间，就算冬天没有一个客人，父亲也要。带着他一起守在门前宣扬店铺文化，小新觉得这是别人的家事，他们不应该干涉。众人走后，老爹语重心长地告诉女儿：“你就不要挣扎了，这是你的宿命。爸爸给你取名叫龙之介，就是要你像个男人一样坚强。”本来要走的小新和中太郎听到后，立马杀了个回马枪。他们这才发现龙之介有种别具一格的美。小新的态度立刻转变，他必须要为可怜的少女主持公道。龙之介很羡慕拉姆和小忍，他也想像个女生一样穿泳装。他从小到大连裙子都没穿过，他一直很向往穿上水手服。老爸一个过肩摔，把龙之介扔向大海，他要让女儿去冷静冷静。舔狗小心想接住龙之介。为了让小新帮忙消除父女之间的隔阂，老爸请小新他们吃了一顿大餐。龙之介吐槽老爹不该让外人插手，老爹又是一拳打了过去，可这次却两败俱伤，两人一起倒地不起。以自己多年的追女生经验，小新感觉他们没办法消除这对父女的矛盾，于是他们想出了一个最简单的办法，大家一起直接用大铁链子把两人捆了起来。小新以为这样他们就没办法打架了，岂料两人战力爆表，直接把家给拆了。从日出打到日落，父女俩依旧是元气满满。能让舔狗之王小新投降的女人果然不简单。这是一颗超牛逼的派大星，被他选中的人可以实现三个愿望，而且过程简单快捷，只需要在五角星纸片上写下自己的愿望，然后塞进派大星的嘴里就行。今天小新一家被银河系评选为幸运穷人，派大星就是来替他们实现愿望。但小新妈妈却大吼着让派大星滚出去，他才不需要别人的试试。拉姆问他是否真的能实现愿望，小新妈妈却说这肯定是诈骗，这直接给派大星整双 Q 了。他转身就准备去下一家，可小新的爸爸却把他叫住：“你把别人房子砸烂了，就想这样离开吗？至少也要把房子恢复原样。”派大星觉得一走了之确实不对，他从魔法棒上撕下一张贴纸，让小新爸爸在上面写下愿望。小新爸爸写好之后，一脸懵逼的把纸片放进派大星嘴里，他一番咀嚼之后就吞了下去。破烂不堪的屋子瞬间焕然一新，众人感觉这也太梦幻了吧！修好房子后，派大星就准备离开，小新一家集体挽留，这可是货真价实的许愿星。妈妈和爸爸还在商量到底该许什么愿望，小新已经先发制人。
。在两人争论时，一张纸片已经悄悄塞进许愿星嘴里，星星挥动魔法棒变出了一盘炒面。第二个愿望就这样被秃驴樱桃给抢走了。小新一家火冒三丈，当场就把樱桃大师锤得满头大包。他们想取消刚才的愿望，可愿望一旦实现就不支持撤回。现在就剩下最后一个愿望，一家人决定好好想想再去许愿。一向自私的小新突然态度转变，他愿意把最后这个愿望留给其他人。小新让他们慢慢想，他先带着许愿星去卧室休息。但这可瞒不过心思缜密的妈妈，她一眼就看出小新要图谋不轨。老妈以保管行李的方式骗走了魔法棒，她以为没了魔法棒，小新就无法许愿了。岂料小新竟然自己捡了一个五角星，他刚写好愿望，结果却被拉姆给毁了。小新也不甘示弱，他一把夺过拉姆的五角星，撕成碎屑。小新以为愿望实现了，岂料这个愿望已经超出了许愿星的上限，小新差点被气死了。而另一边的老爸和老妈还在纠结到底许什么愿望。爸爸觉得要钱太俗了，他想稍微要点梦想之类的东西。妈妈快被气死了，这世上还有钱实现不了的梦想吗？许愿星感觉有点口渴了，小新妈妈让他自己去冰箱拿饮料。小新一家人决定用玩游戏的方式选出最后一个愿望归谁。小新的爸爸成了最后的幸运儿，妈妈想看看他到底许了什么愿望。没想到这个死鬼竟然想让人生重来，妈妈顿时大发雷霆。母女俩对这个男人失望至极，他们想抢在父亲之前。许愿，可他们到了厨房后，看到许愿星躺在地板上睡着了。原来他刚才把冰箱里的酒当成饮料全部喝光了。可现在天马上就要亮了，等到日出时，许愿星可就要走了。小星直接一桶冷水泼在星星身上，但这家伙睡得跟死猪一样，一点反应没有。关键时刻，樱桃大师出手了。就这样，最后一个愿望也用掉了。许愿星撞破窗户，一飞冲天，消失不见。三个愿望都实现了，可一切似乎又回到了原点。